அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நாம ஞானம் தரும் சுயம் நலம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல பேசுறோம் இந்த தலைப்பு பற்றி உங்க கருத்துக்களை நான் கேட்கிறேன் இந்த தலைப்பு பற்றி பேச விரும்புறவங்க நீங்க ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசலாம் ஞானம் தரும் சுயநலம் இந்த தலைப்பு பற்றி கருத்துக்கள் கூற விரும்புறவங்க ஓரிரு வார்த்தையில முடிக்கிற மாதிரி உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க கருத்துக்கள் சொல்ல வரவங்க நீங்க உங்களுடைய ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் வாங்க தாராளமா நீங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை சொல்லலாம் இந்த இந்த ஜூம் மீட்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் என்றால் என்ன நம் மனதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில எல்லா பிரச்சனைகளையும் எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு எப்படி நிம்மதியா வாழ்றது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஜூம் மீட்டிங் வச்சிருக்கோம் அதனால இந்த தலைப்பு பற்றி பேச விரும்புறவங்க நீங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஐம்பத்தி ஏழு பேர் இருக்கிறீங்க வாங்க லலிதான்னு ஒருத்தவங்க வந்துருக்காங்க உங்களை அட்மிட் பண்றேன் உங்க கருத்துக்கள ஓரிரு வார்த்தைகள்ல சொல்லுங்க வெல்கம் நீங்கள அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ கேக்குதுங்களா ஐயா ஆஹ் கேக்குது உங்க பேருங்க ஐயா என் பேர் விக்னேஷ் சென்னை ஐயா செப்டம்பர் ஞான முகத்துல அட்டம் பண்ணிருந்தேன் செப்டம்பர் ஞான முகம்ல கலந்துட்டீங்களா ஓகேங்க ஆமா ஆமா சேலத்துல தலையிடமாட்டோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது நம்ம வந்து இதை வந்து மனம் வந்து அப்படியே அதை ஏதோ பிரவாகமா ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம அதை வந்து எங்கேயாவது ஸ்டாப் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுது கரெக்டுங்களா சுயநல இது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் மற்றவங்க விஷயத்துல ரொம்ப அட்வைஸ் பண்றது ரொம்ப இது பண்றது இல்லாம இது இதுதான் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற நம்ம விட்டுறோம் நம்ம மனதை விடுற மாதிரி மற்றவங்க ரியாக்ஷன் விட்டுறதுனால அவங்க என்ன அவங்க பார்வையில நம்ம சுயநலமா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது அமிர்த ஜோதி வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நான் வந்து உங்க உங்களோட இது இறை சாதனை மார்க்கத்துல அடங்காம மனமி அத அந்த அத கேட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இது செகண்ட் டைம் அட்டன் பண்றேங்க ஐயா உங்களோட ஸ்பீச்சுக்கு இந்த தலைப்புல தான் எனக்கு ஒரு இது ஞானம் தரும் சுயநலம் ஞானம்னாலே சுயநலம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தானே பொதுவான புரிதல் அது ஞானம் அடைஞ்ச பின்ன அது எப்படி சுயநலம் வரும் அப்படிங்கறது ஒரு கான்ட்ராவர்சி ஒரு கான்ட்ரா கான்ட்ராவான ஒரு டைட்ல இருக்கு நம்ம எப்படிங்கறத பாக்கலாம் நன்றிங்கயா அதான் அத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்தது வெல்கம் வாங்க வாங்க பாத்துருவோம் நன்றி இன்னும் யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா நம்ம சப்ஜெக்ட் உள்ள போயிடலாமா சரி நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் உள்ள போயிடுவோம் ஞானம் தரும் சுயநலம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து தினசரி நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொண்டுட்டு தான் இருக்கோம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஆணி வேறு என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம பிரச்சனையை வந்து நம்ம எங்க பாக்குறோம் எங்க உணர்றோம் அகத்திலேயா புறத்திலேயா நாம அன்றாடம் வாழ்வில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு பகுதிகள் இருக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு இரண்டு பகுதிகள் இருக்கு அந்த இரண்டு பகுதிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மனோவியல் சம்பந்தப்பட்டது 
மனம் சம்பந்தப்பட்டது மற்றொன்று புற நிகழ்வு சம்பந்தப்பட்டது இந்த பிரச்சனையோட இரண்டு பகுதி எங்கன்னு ஒன்று புற நிகழ்வு மற்றொன்று மனம் சம்பந்தப்பட்ட மனோவியல் சம்பந்தப்பட்டது ரெண்டு பகுதியா அதை நம்ம பிரிச்சு வச்சுக்கிறோம் அதாவது எப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா புறத்துல ஒரு நிகழ்வு பிடிக்காத போது நம்ம ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அந்த அந்த நிகழ்வு நமக்கு பிடிக்கல நம்முடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக நடக்கும் போது நம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக நடக்கும் போது நமக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா அது அது நமக்கு பிடிக்காத எண்ணங்களும் பிடிக்காத உணர்வுகளும் வெளிப்படுது நம்ம கிட்ட அது புற நிகழ்வு நமக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இருந்தா மகிழ்வு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நமக்கு பிடிக்காத மாதிரி இல்ல நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்கல எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகுது வருத்தம் ஏற்படுது வேதனை ஏற்படுது வேண்டிய பொருளை இழந்துட்டோம் ஒரு துக்கம் ஏற்படுது வேண்டிய நபர் இழந்துட்டா துக்கம் ஏற்படுது நமக்கு இத துக்கம் நம்ம சில பேர் நம்ம தப்பா நடந்துக்கும் போது நம்மள திட்டும் போது நமக்கு கோபம் வருது இதெல்லாம் வந்து இந்த கோபம் வருத்தம் பயம் வேதனை யாருமே நமக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை நமக்கு பிடிக்காத எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் மனசுல அப்ப வெளிப்படுது அப்ப என்ன பண்றோம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்களோடும் உணர்வுகளோடும் என்ன பண்றோம் முரண்படுறோம் இது மாதிரி நம்ம வரக்கூடாது இது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு இது வரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்றோம் இந்த முரண்பாடு தான் மன போராட்டமா இருக்கு எது மன போராட்டம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நம்ம அதோட அதை மாற்றி அமைக்கவோ அதுல இருந்து விடுபடவோ நம்ம முற்படுறோம் இல்லைங்களா வேதனையில இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் கோபத்துல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் பயம் எனக்கு பிடிக்கல பயத்துல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம விடுபடணும்னு நினைக்கிறது தான் நம்முடைய முரண்பாடுன்னு நம்ம சொல்றோம் அக முரண்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த முரண்பாடு தான் மன போராட்டமாகவும் இருக்கு மன போராட்டம் இருக்கு இது வேணாம் நம்ம மனசுல தான் ஏற்பட்டிருக்கு அது ஏற்பட்டிருக்க கூடாது இப்படி நடந்திருக்க கூடாது இதுல இருந்து விடுபடணும் எப்பயுமே மனசை வந்து நம்ம அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் வச்சுக்கணும் அதனால மனசை வந்து நம்ம ஒரு மாற்றத்துக்கு மனம் ஏதாவது ஒரு மனசுல வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டு நல்ல நிலைக்கு மாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் மன போராட்டமா இருக்கு இந்த மன போராட்டம் தான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனையுமே உறுதிப்படுத்துது பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்கு அந்த பிரச்சனை வேண்டாம் அப்படின்னு அது கூட போராடும் போதுதான் அந்த பிரச்சனையே நம்ம உறுதிப்படுத்துறோம் இதுதான் ஸ்ட்ரகிள் மைண்டு ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்டு நம்ம சொல்றோம் ஒரு போராட்டமான மனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்முடைய அக முயற்சிகள் எல்லாமே ஒரு என ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்டு தான் போராட்ட மனம் தான் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்களோடும் உணர்வுகளோடும் முரண்படுவது என்பது ஒரு சுய முரண்பாடு தான் நம்ம இது வந்து சுய முரண்பாடா தான் நம்ம சொல்றோம் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் என்ன தான் எனக்கு பிடிக்கல இந்த உணர்வு பிடிக்கலங்கன்னு நினைக்கிறோம் இப்ப நமக்கும் எண்ணத்துக்கும் இடையில போராட்டமா நமக்கும் என்னன்னு நம்ம சொல்றோம் நமக்கும் உணர்வுக்கும் இடையில ஒரு போராட்டம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் உண்மையில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ரெண்டே எங்க இல்ல நாம ஒண்ணு தனியா இருக்கிற மாதிரியோ நமக்கு ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது அந்த எண்ணத்தோட நம்ம வந்து போராடி அதை மாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டே இங்க கிடையாது ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு சுய முரண்பாடு தான் எப்படி சுய முரண்பாடுன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த எண்ணம் பிடிக்கலன்னு சொல்றோம் நாம வேற நம்ம எண்ணம் வேறையா அப்படிதான் நமக்கு தோணுது இப்ப இன்னும் ஒரு விஷயம் நம்ம மைண்ட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம் அப்படின்னு மூன்று வகையா கூட பிரிச்சு நம்ம வந்து ஞான விடுதலை புக்ல போட்டிருக்கோம் நமக்கு தெரியும் அதுல உணர்மனம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிற மனம் தான் வந்து உணர்மனம் நமக்கு வெளிப்படையா தெரிகிற மனம் தான் அதை வந்து உணர்மனம் நம்ம சொல்றோம் அது உணர்மனத்தின் வழியாக தான் எல்லா உணர்வுகளும் வருது எல்லா எண்ணங்களுமே வருது உணர்மனதில் வெளிப்படும் எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆதாரமா இருக்கிறது நம்முடைய அடிமனம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இயல்பு தான் நம்முடைய இயல்பு இருந்து தான் நமக்கு எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் உணர்மனதின் வழியாக வெளிப்படுது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாம ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம இயல்போடு 
இயல்புல வரக்கூடிய என்ன நமக்கு பிடிக்கல இயல்புல வரக்கூடிய உணர்வு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம இயல்போட போராட முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இயல்போட நம்மளால போராடவே முடியாது நம்ம இயல்போடு முரண்படுவது என்பது முடியாத காரியம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இயல்பு நம்ம டச் பண்ணவே முடியாது உணர்மனதின் வழியாக வெளிப்பட்டதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய இயல்பையே நம்ம கணிக்கிறோம் நேரடியா நம்ம இயல்பை வந்து நம்ம என்னன்னு என்னென்ன நம்ம கிட்ட கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னு நேரடியா நம்ம இயல்பை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது என்னெல்லாம் உணர்மனதில் வெளிப்படுதோ அதைத்தான் நம்ம நம்ம இயல்பு இருந்து வெளிப்படுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர நம்ம உணர்மனதை போய் அதாவது உணர்மனது தான் நம்ம கைவச இருக்கக்கூடிய மனம் நமக்கு தெரிகிற மனம் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம இயல்பையோ நம்முடைய அடிமனதையோ நம்ம வந்து டச் பண்ணவே முடியாது நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம அடிமனதோட போராடி சிரி பண்றோமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது நம்ம உணர்மனதுல தான் நம்ம இருக்கிறோம் உணர்மனதுல வெளிப்படுறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மையில நம்முடைய முரண்பாடு எல்லாம் நமது அடிமனதோடோ ஆழ்மனதோடோ அல்ல நம்முடைய முயற்சி எல்லாம் நம்முடைய முரண்பாடு எல்லாம் நம்முடைய உணர்மனதோடு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் உண்மையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா உணர்மனம் உணர்மனதோடு போராடுகிறது நமது அக முரண்பாடு எல்லாம் சுய முரண்பாடே ரெண்டு அங்க வந்து நம்ம முரண்படுறதால தான் ரெண்டாவது இருக்கிறது ஒண்ணுதான் நமக்கு இருக்கிறது உணர்மனம் மட்டும்தான் வெளிப்படையா நமக்கு தெரியும் அப்ப நம்ம போராடணும் உணர்மனதோட தான் போராடணுமே தவிர நம்ம அடிமனதோட போராடவே முடியாது நம்ம எண்ணத்தோட போராடுறோம் நம்முடைய உணர்வோட உணர்வை சரி பண்ண முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த உணர்வு தான் உணர்வை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுது இது வந்து ஒரு சுய முரண்பாடா தான் இருக்குது இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா இப்பதான் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம சாத்தியம் இல்லாத தான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உண்மையில் நாம நம்மோடு தான் முரண்பட்டு இருக்கமே தவிர இன்னொன்னோடு முரண்படுறதே கிடையாது நம்முடைய அக முரண்பாடு எல்லாமே சுய முரண்பாடு தான் இதுதான் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கான ஆணிவேர் இப்படி நம்மோடு நாம் முரண்படுறதுதான் மிக பிரச்சனையானது இதுதான் ஆரோக்கியமற்ற மனம் சுய முரண்பாடு உடைய மனமே ஆரோக்கியமற்ற மனம் நோயுற்ற மனம் இந்த நோயுற்ற மனதுல தான் தேவையற்ற எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தங்கி தேவையற்ற ரசாயன மாற்றத்தை உடம்புல ஏற்படுத்தும் இப்ப நீங்க அங்க முரண்படுல எல்லாமே நேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உணர்மனதில் எதுவுமே தேங்கி இருக்க போறது கிடையாது என்ன ஆகும் எந்த எண்ணம் வந்தாலும் எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது அதன் போக்கில் வந்து அதன் போக்கில் மறையுது இப்படி தாமாக இயங்கக்கூடிய உணர்மனம் தான் பிரவாக மனம் ஆரோக்கியமான மனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சுகமான மனம் இதுதான் விடுதலையுற்ற மனம் நம்ம சொல்றோம் இந்த விடுதலையுற்ற மனம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய செயல்பாடு புறத்துல வந்து சிறப்பானதா இருக்கு நம்முடைய போராட்டம் எல்லாமே சுய முர சுய போராட்டம் தான் சுய முரண்பாடு தான் எப்ப நாம வந்து நம்முடைய சுய முரண்பாடு அர்த்தமற்றது அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ நாம் புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் ஞானம் நம்முடைய சுய முரண்பாடு அர்த்தமற்றது என்று என்று புரிந்து கொண்ட அறிவே ஞானம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை அறிவுக்கு அகத்துல வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானம் அறிவின் எல்லையை அறிவு புரிந்து கொண்டு சும்மா இருத்தலே ஞானம் நமக்கு அகத்தல வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சிட்டோம்னா டோட்டலா வெளிநாடுவோம் சும்மா இருப்போம் இந்த ஞானத்தால தான் நம்முடைய சுயம் வந்து நலம் பெறுது நம்முடைய சுயம் நம்ம வந்து சுயநலம் என்று சொன்னது வந்து செல்ஃபிஸ் நம்ம சொல்லல நம்முடைய சுயம் நலம் பெறணும் அப்படின்னா ஞானம் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நம்முடைய சுயம் வந்து நலம் பெறும் சுயம் எப்ப உடன்பாடோட இருக்கோ சுயம் எப்ப விடுதலையோட இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய நலமே நம்ம சுயத்தோடு போரா சுயத்தோடு போராடுவதுதான் சுய போராட்டம் சுய முரண்பாடு சுய முரண் முரண்பாடு நீங்கியது தான் ஞானம் அப்ப ஞானத்தால என்ன நடக்குதுன்னா நம்முடைய சுயம் வந்து நலம் பெறுது முரண்பாடற்ற சுயமே நலம் பெறுகிறது எப்ப நம்ம வந்து சுயம் நல்லா இருக்கோ அப்ப என்ன அவங்க அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளும் நல்லா இருப்போம் நம்மளை சார்ந்தவங்களையும் நல்லா வச்சிருப்போம் நம்முடைய சுயம் நல்லா இருக்கும்போதுதான் எல்லாமே பிரவாகமா இருக்கும் இப்ப அன்புங்கிறதே ஒரு வகையான சுதந்திரம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நீங்க வந்து இந்த ஞானம் பெற்றவர்கள் சுய முரண்பாடற்று இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன ஆகிறாங்க அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கும் சுதந்திரம் வழங்குவாங்க அப்பதான் 
இப்ப இன்னொரு விஷயம் மற்றவங்களோடு போராடும் போது அவர்களால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இருப்பது பாத்தீங்களா அவங்க அவங்க மற்றவங்க ஏதோ பண்றாங்க அவங்க பண்றது பிடிக்கல நமக்கு உடன்பாடு இல்லை அதனால நம்ம பாதிப்படைகிறோம் அப்படின்னா அது கூட நம்ம ஒரு சுய முரண்பாடு தான் அவர்களால் ஏற்பட்ட நம்முடைய உணர்வை எதிர்த்து நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி எந்த உணர்வாக இருந்தாலும் சரி இது இயற்கையானது என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதனோடு போராடாத போது நம்முடைய சுயம் நலம் பெறுகிறது இந்த அர்த்தத்துல தான் ஞானத்தால் ஞானம் ஞானத்தால் அடைவது சுயம் நலம் சுயம் வந்து நலம் பெறுகிறது ஞானம் நமக்கு தரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நலத்தை தருது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கும் நம்ம அவங்களுக்கு உண்டான சுதந்திரத்தை நம்ம கொடுப்போம் அவர்களை நிறை குறைகளோட ஏத்துக்கு பழகுவோம் இப்ப குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கே மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னா குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றவர்களை வந்து அவங்களுடைய குறையை ஏத்துக்காம இருக்கிறது அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே அவ மற்றவர்களையும் அவங்களுடைய குறை நேர்களோட ஏத்துக்கும் போது அவர்களுக்கும் சுதந்திரம் வழங்கும் போது நம்ம என்ன ஆகிறோம் அவர் அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய மன பாதிப்பு கூட நேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அகத்தளவில் எந்த வேலையும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மையும் நலமாக்கி நம்மை சார்ந்தவர்களையும் நலமாக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் தான் இந்த அர்த்தத்துல தான் ஞானம் தரும் சுயம் நலம் என்று இந்த தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறோம் இது சம்பந்தமான உங்க கேள்விகளையும் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் என்னோட உரையை நான் சுருக்கமா முடி முடிச்சுக்கிட்டு கேள்வி பதிலுக்கு அதிகம் இடம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால உங்க கேள்விகளை நீங்க கேளுங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க ஐயா வாங்கலாம் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் உங்க பேர் சொல்லுங்கயா நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா எனக்கு ஒரு இது இது இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து நம்ம மனசுல வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வந்து தானா வந்து தானா மறைன்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப வரக்கு மனசுல இழக்கூடிய அந்த தானாகவே வரக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் வந்து இப்ப கடந்த கால எண்ணங்களா இருக்கட்டும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து வெடிச்சு சிதறி நம்ம மனசை விட்டு உணர்மன மொழியா வெளியே போகிறதுன்னு நார்மலா சொல்றீங்க ஆனா நம்ம அத எதுவுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருக்கும்போது திருப்பியும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து வெளியே போன எண்ணங்கள் வந்து திருப்பியும் அதே எண்ணங்கள் திருப்பியும் வருது இல்ல ஐயா அது அது வெளியே போகலையா அல்லது அடி மனசுலயே அது தேங்கி இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களா இருக்குதா திருப்பி திருப்பி சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணம் வந்து வலுவிழந்து போயிட்டே இருக்கு ஓகே எந்த எண்ணத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ அது நாளுக்கு நாள் வலுவிழந்து போயிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வெளியே போகாது இல்ல இல்ல நீ என்னன்னா ஏதோ வந்து ஒரு பொருள் நம்ம உள்ள இருந்து வெளியே போயிடுச்சு மாதிரி உள்ள இல்லைங்கிற மாதிரி அர்த்தம் கிடையாது நமக்குள்ள பதிவான அந்த எண்ணங்கள் வந்து வலுவிழந்து போயிடுது நீங்க எந்த எண்ணத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையோ எந்த எண்ணத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்களோ இதெல்லாம் வந்துட்டு போகுது அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ அது வலுவிழந்து போகும் அவ்வளவுதான் நாளடைவுல வந்து தேவையற்ற எண்ணங்கள் மாறு நம்முடைய இயல்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கணத்துக்கு கணம் மாறிட்டுதான் இருக்கு அது நம்முடைய முயற்சியால் அல்ல நம்முடைய செய்கையால் நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு நாள் அறிவு பூர்வமா நம்முடைய முடிவு நாளையும் நம்முடைய செய்கையினாலையும் நம்முடைய இயல்புகள் வந்து நேச்சுரலாவே மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து தொடர்ந்து நெகட்டிவ் என்ன வருதுன்னா தான் வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம எதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கொடுக்கறோமோ அதனால அது வந்து உயிர் உயிரற்றதா ஆயிடுது நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே இறந்தவைகள் தான் நீ எப்ப வந்து அறிவு அதோட போராடுதோ அப்பதான் அது வந்து எனர்ஜியே கிடைக்குது ஆனா இந்த அடிமனதுல வந்து இந்த பதிவான எண்ணங்கள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கு எல்லா எண்ணமும் அடிமனத்துல இருந்து போயிடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க வச்சீங்களேன் நீங்க இவ்வளவு செயல்படவே முடியாது இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து நினைவுகள்ங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு நினைவுகள் இருந்தா வந்து நமக்கு வந்து புதுசா ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது நமக்கு எண்ணமாக வெளிப்படுது அதனால என்ன வந்தாலும் ஓகே நம்ம அதுக்கான கருத்தா நாம இல்ல எண்ணத்துக்கான கருத்தா நாம தேவையான எண்ணத்தை நீங்க செயலா மலர் செயலா செஞ்சுக்கீங்க தேவையில்லாத எண்ணத்தை எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு போட்டு விட்டுருங்க நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது நம்ம வந்து இது வெளியே போன மாதிரி வரக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஐயா ஐயா முடிவு இது கேள்வி இதா இருக்கா
ஆர் சில்வராஜ் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் செல்வராஜ் கோயம்புத்தூர் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க சொல்லுங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த ஞானம் தரும் சுயநலம் சொல்லிட்டு சுயநலத்துக்கு ஒரு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க அதாவது இது இதுவரைக்கும் சுயநலம் அப்படின்னா நான் வேற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா தியான <laughs> 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 அது செப்டம்பர்ல வந்த கிளாஸ்க்கு ஆ வந்தீங்க அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி இப்போ யோகா கிளாஸ் மூணு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து இல்லீங்களா ஆமா ஆமா அப்ப வந்து அப்ப வந்து வந்தங்க மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே சரவண ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்காங்க ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி கண்டினியூ பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू அமிர்த ஜோதி அம்மா வாங்க உங்கள அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் பேசலாம் ஐயா தலைப்பு பத்தி கான்ட்ரவர்சியலா இருக்குன்னு நினைச்சேன் அதுக்கு பயங்கரமா ஒரு வேறு கோணத்துல சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப சிறப்புங்கயா அப்புறம் எனக்கு என்ன கேள்வினா நீங்க வந்து எல் மற்றவர்களோட இதுல எதை எந்த விஷயம்னாலும் சுதந்திரமா விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அது சரிதான் இருந்தாலும் நான் ஒரு தாய் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அம்மாங்கிற நிலையில முழுக்க முழுக்க சுதந்திரம் கொடுத்தா நம்ம அத ஒரு பொறுப்பற்றத்தனமா நடக்கிறோமோ அப்படிங்கிற ஐயம் வருதுங்கயா சுதந்திரம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை வந்து நம்ம வந்து அவங்க செயல்பட சுதந்திரம் இருக்கு அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு அவங்க அறிவுரை சொல்ல வேண்டியது சொல்லலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனா அவங்க அவங்க செயல்படுவதற்கு அவங்க சுதந்திரம் இருக்கு அத நம்ம புரிய வைக்க வேண்டியது நம்ம கடமை அவங்களுக்கு அவங்க எடுத்துக்கொள்ற விதத்துல எப்படி சுதந்திரமா நடக்கிறாங்களோ அங்க கட்டுப்பாடு இல்லாம விட்டுறணும் அவங்க வந்து புறத்துல பாதுகாக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டியது உங்க கடமை சரி அவங்களால உங்களுக்கு ஒரு மன பாதிப்பு அதுக்கு வந்து அது நேச்சுரல் எடுத்து சுதந்திரம் மனசுல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்ல உண்மையில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க குடும்ப உறுப்பினர் விட்டுருங்க ஒரு விரோதி இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த விரோதினால நம்ம துன்பம் ஏற்படும் போது நம்ம அந்த அந்த துன்பத்தோடு போராடும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அவங்களுக்கு திரும்பி என்ன பண்ணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு என்ன துன்பத்தை கொடுக்கலாங்கிற எண்ணத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம் ஓ அந்த திங்கிங் வந்துட்டு இருக்கும் பதிலுக்கு பதில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஆனா நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடிய நேச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது கூட அந்த அந்த உங்களுக்கு மன துன்பம் கூட உங்களுக்கு நீடிக்காது அப்ப என்னன்னா நீங்க அவங்களுடைய அவங்க செஞ்ச தவற கூட நீங்க பொறுத்துக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சரியான செயல் எதுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்துருவோம் எப்ப நம்ம அகத்துல போராடிட்டு இருக்கோம் அப்பதான் புறத்திலயும் தவறான செயல் செஞ்சோம் இப்ப இப்ப சொல்ல அக்செப்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்றீங்களா இல்ல இல்ல நீங்க மனசுல என்ன உணர்வுகள் வந்தாலும் என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் இதெல்லாம் இயற்கை அறிவை கொண்டு அங்க நிர்வாகம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே நம்ம அப்பதான் வந்து வெளியில எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாத தன்மையில இருக்கணும் என்ன உணர்வு வேணாலும் வரலாம் என்ன என்ன வேணாலும் வரலாம் நமக்கு அத திங்கிங்கா மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல நாம ஒரு இத அது இது பண்ண கூடாது இல்ல ஒன்னொரு உதாரணம் சொல்றேனே இப்ப வந்து ஒரு பொறாமை உணர்வுங்கிறது சரியான உணர்வா இல்ல தப்பு பொறாமை வந்து சரியானது இல்ல சரியானது இப்ப நம்ம 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 கூட ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்கு அது பாத்தோம்னா புறாம உணர்வு என்ன அறியாம எனக்கு வெளிப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரி நம்ம என்ன இது புறாம உணர்வு நம்ம அறியாம வெளிப்பட்டுருச்சு இது நான் எப்படி பண்ணணும் நானு புறாமை உணர்வு தவறானதுன்னு சொல்லி இருக்கிறோம் 
அது மோசமான செயல தூண்டிடும் உதாரணத்துக்கு <laughs> சின்ன வயசுல நம்ம கூட படிச்ச ஒரு மாணவன் இருக்கான் நம்ம கல்லூரியில நம்ம கூட படிச்சவன் அவன் வந்து நம்ம கிட்ட கை மாத்தா வாங்கின பணத்தை கூட இப்ப அப்ப தெரிலவன் அந்த அளவு வசதி இல்லாம நம்மள பணம் கொடுத்தது கூட அவன் செலவு திருப்பி தர முடியாம இருந்தான் பத்து வருஷம் கழிச்சு பாக்குறோம் அவன் பார்த்தா பெரிய மில்லினியரா இருக்கான் நல்ல வசதியா இருக்கான் இப்ப அவனை பார்த்தோன்னே ஏன்னா அப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிட்டானே இவனுக்கெல்லாம் இந்த வாழ்வா அப்படின்னு ஒரு புறாமணம் வருதுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் பட் இது வந்து நம்மளை அறியாம நம்ம கிட்ட வெளிப்பட்ட ஒரு உணர்வுன்னு வச்சுக்கீங்க நம்ம வந்து இத திங்கிங்கா மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இவனால நம்ம நண்பனால கூட இந்த அளவு முயற்சி பண்ணி அப்ப வந்து கை மாத்து வாங்கினத கொடுக்க முடியாதவனால கூட முயற்சி பண்ணதுனால இந்த அளவு வளர்ந்துருக்கிறான் அப்படின்னா நம்மளால முயற்சி பண்ணா ஏன் முடியாது நம்ம செயல்ல நாம எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணணும் திட்டமிடல் எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நம்முடைய செயலுக்கு ஆக்கப்பூர்வமானதா மாத்திக்கலாம் எடுத்துக்காதீங்க <laughs> நம்மளா சிந்திக்கிறது வந்து நம்ம என்ன செயல என்ன மாத்தணும் எந்த மாதிரி அந்த நண்பன்ட்டே கூட ஐடியா கேட்கலாம் இந்த நீ என்ன தொழில்பா செய்யற நான் ஏதாவது பண்றதுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குன்னு அது தர்மயா உட்பட்டுறதா அதை செய்யலாமா நீங்க அவங்ககிட்டயே கூட ஐடியா கேட்டு செயல்படலாம் அது நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவியானதா இருக்கும் ரொம்ப நன்றி கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் அவினாசி மூணு விதமா அந்த பாதை இருக்குது கர்ம மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் அப்படின்னு மூணு விதமா சொல்றாங்க ஐயா அத வந்து மனசுல வந்து அமைதி ஏற்படுறதுக்கு நாம ஏதாச்சும் பண்ணோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் மூலியமா நம்ம மனசு அமைதியாக அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னு கேள்விய கொண்டு நம்மளுக்கு நடக்கிற நிகழ்வுகளை வந்து ஏன் எனக்கு இப்படி நடந்தது அப்படின்னு கேள்வியா சொல்றாங்க அப்படி கேள்வி கேட்டோம்னா அதனுடைய காரணம் புரிய காரணம் புரிஞ்சா மனசு வந்து அமைதியாகு அந்த ரூட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறாங்க அது இந்த ஏன்னு கேள்வி கேட்கறது கரெக்டுங்களா தப்புங்களா அப்படின்னு தான் ஒரு சின்ன வந்து ஞானத்தின் ஆன்மீகத்தின் கடைசி கதவு விசாரத்தால் அன்றி திறக்காது அப்படின்னு ஆன்மீகத்தின் கடைசி கதவு விசாரத்தால் அன்றி திறக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப விசாரம் என்றால் விசாரணை அதாவது என்ன சத் சங்கத்தின் மூலமாகத்தான் நம்ம பேசி உண்மை உண்மையை வந்து விளங்கிக்காக விளங்கிக்காம நம்ம அது வந்து வந்து ஞானத்தை வந்து அடைய முடியாது இப்ப இது என்னன்னு பக்தியின் வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியினுடைய உச்சம் வந்து சரணாகதி அந்த சரணாகதி அடைஞ்சி சரணாகதி அடைஞ்சதும் ஒண்ணுதான் நம்ம புரிதல் மூலமாக நம்முடைய கையினிலையை புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணுதான் சரி ஓகேங்களா நம்ம உண்மையில ஞானம் என்றால் என்னன்னா அறிவுக்கு அகத்தளவில் எந்த வேலையும் இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு சும்மா இருக்கிறது தான் ஞானம் ஐயா 
அத கேள்வி கேட்டா இப்ப பயம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பயத்தை வந்து நாம இக்னோர் பண்ணத இக்னோர் பண்ண அந்த பயம் இருந்துட்டே இருக்கு அந்த பயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கோணு புரிஞ்சுட்டா அந்த பய பயம் வந்து காணாத போகு அப்படிங்கிறாங்க அதனால புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் எதுவுமே நடக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஏன்னு கேள்வி கேட்கறது அறிவுக்கு வேலையும் இல்ல ஏன்னு கேள்வி கேட்கறது புரிஞ்சுக்கிற ஊர்ல அறிவுக்கு வேலை இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறதே அறிவு தானே என்னங்கய்யா புரிஞ்சுக்கிறதே அறிவு தானே புரிஞ்சுக்கிறவர்கள் அறிவுக்கு வேலை இருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவுக்கு வேலை இல்ல ஆமாங்க நிர்வாகம் <laughs> என்னங்கள <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க சுரேஷ் கண்ணன் ஐயா வாங்க பண்ணிட்டேன் ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஆஸ் யூஸ்வல் ரொம்ப சூப்பரான டாபிக் அண்ட் நறுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க என்னோட கொஸ்டின் வந்து அதாவது நம்மளுக்கு எந்த வயசுல இருந்து ஒரு தாட்டுங்கிறத திங்கிங் ஆக்கிறது அப்படிங்கிறது இனிஷியலைஸ் ஆச்சுன்னு தெரியவே இல்லை அதாவது சின்ன வயசுல அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இன்னசன் ஸ்டேட்ல இருந்திருப்போம் ஆனா அதுக்கப்புறம் எந்த பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கும் வந்து எண்ணங்கள் அங்க இருக்கு அத சிந்தனையாக்கி அறிவு பூர்வமா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா குழப்பிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு இப்ப சமீப காலமா சரி இத கம்மி பண்ணணும் ஏன்னா அந்த சுழற்சி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்தோம்னா கண்டிப்பா என்லைட்டன்மெண்ட் அண்ட் நல்ல நல்ல பெரிய ஆட்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்ப நீங்க சொன்ன அந்த பாயிண்ட் வந்து எண்ணங்கள் உங்க கண்ட்ரோல்ல கிடையாது சிந்தனைய நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க அதுல ஏறி சவாரி பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறீங்க இல்லையா இப்ப இது வந்து அஹ் அன்கான்சியஸா நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு ஹேபிட்டா தான் நடந்துட்டு இருக்கே தவிர நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ல அடடா நம்ம ஏறி சவாரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு முன்ன வந்து இதெல்லாம் அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருபது நிமிஷம் நம்மளே யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு அப்புறமா நம்ம ஐயோ தப்பா போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பின்வாங்கிறப்ப இப்ப வந்து இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு ஓகே ஒரு ரெண்டாவது நிமிஷம் மூணாவது நிமிஷத்துல நம்மளால இதுல நம்ம ஜாஸ்தியா போறோம் இப்ப இனிமே ஸ்டாப் அடிக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஆனா இத வந்து என்ன புரிதல் அதாவது என்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு பிலீஃப் நம்மளுக்கு கிடைச்சாக்க அறிவு அப்ரப்டா அடடா இது நம்ம கண்ட்ரோல்லே இல்லாதது நம்ம இந்த செக்மெண்டே நம்ம போக கூடாது அப்படின்னு அது வந்து 
தூயமா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா ஏன்னா இது இது என்ன இதை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு எதுவுமே வழி கிடையாது நம்மளுக்கு சொந்தமா வந்து நம்ம பண்றது கரெக்டா தப்பா முன்னேறமா அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஆள் கிடையாது அதனால இது எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்பிலீஃப தான் கொடுக்குது நம்ம கரெக்டா போறோமாங்கிற சந்தேகத்தை தான் திருப்பி திருப்பி எழுப்பிட்டே இருக்கே தவிர நம்ம கரெக்டா பண்றோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இன்னும் வந்து வர வர வரைய கூறுகள் இல்லை தெரிய மாட்டேங்குது இது அப்சல்யூட்லி புரியறதுக்கு ஓகே இனிமே நம்மளுக்கு சிந்திக்க வேலை இல்லை அப்படின்னு தெரியறதுக்கு ஏதாவது ஒரு யுத்தி இருக்கா அப்படிங்கறத கேள்வி சாரி ரொம்ப ரொம்ப நேரம் ரெண்டு மூணு கேள்வியை ஒட்டுக்கா கேட்டிருக்கீங்க தப்பு இல்ல வேண்டு வேண்டியதுதான் இது அதாவது எந்த எந்த வயசுல வந்து நம்ம திங்கிங் அதிகமா பண்ண ஆரம்பிச்சோம் தாட்டை எதிர்த்து திங்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கள்ளங்கப்படமற்ற மனம் அப்படிங்கறதான் குழந்தைகள் மனம்னு நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் ஏன் கள்ளங்கப்படமற்ற மனம்னா அதுல வந்து உள்ளுக்குள்ள நல்லது கெட்டதுன்னு அது கிடையாது இந்த பகு இந்த கிறிஸ்டின்ல சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பகுத்தறிவு பழத்தை சாப்பிட்டது விட்டுதான் பிரச்சனை அதிகமாகுதுங்கிறாங்கல்ல கரெக்ட் நம்ம வந்து அது என்னன்னா இப்ப வந்து பகுத்தறிவுனா என்ன அர்த்தம் இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பகுத்தறியக்கூடிய அறிவு தானே பகுத்தறிவு கரெக்ட் நீங்க நம்ம பகுத்தறிவு இல்லாம நம்ம வாழ முடியுமா இப்ப இவர் நண்பர் இவர் வந்து நம்முடைய ஊழியர் இவருடைய நம்முடைய மேனேஜர் இவர் குடும்ப உறுப்பினர் பகுத்து அறியக்கூடிய அறிவு இல்லாம நம்ம வாழ முடியாது கரெக்ட் அங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு பகுத்தறிவு ஏற்படுறது இப்ப நாளுக்கு நாள் அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து பகுத்தறிவு ஏற்படுது அந்த பகுத்தறிவு என்பது புறத்துக்கு வேணும் அப்பதான் நம்மளால வாழவே முடியும் இதே பகுத்தறிவு அகத்துக்குள்ள போகும் போதுதான் பிரச்சனை ஆயிடு அகத்துக்கு போய் இது நல்லது இது கெட்டது வெளியில பார்க்க வேண்டியது உள்ளையும் வந்து இந்த எண்ணம் எல்லாம் நல்லது இந்த எண்ணம் எல்லாம் கெட்டது இந்த உணர்வு வந்து அறிவுறுக்கத்தக்க உணர்வு இந்த உணர்வு வந்து ஆன்மீகமான உணர்வு அப்படின்னு தரம் பிரிச்சக்கூடிய பகுத்தறிவு தான் நம்முடைய மனப்பிரச்சனைக்கு காரணம் இப்ப இந்த பகுத்தறிவு இல்லாம வெளியே வாழ முடியாது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பகுத்தறிவு வேணும் அகத்துல வேலை இல்லை அகத்துக்கு தேவையில்லை வெளியே தேவை அப்படிங்கறத நம்ம முடிச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நீங்க கேட்டீங்க என்ன கேட்டீங்க எப்ப நம்ம இது எப்படி நம்ம ஆஹ் கன்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு கேக்குறீங்க அப்படிதானே இது எப்ப நம்ம வந்து புரிஞ்சு சரியான ரூட்டுல தான் போறேன் எதிர்பார்க்காதேவ <laughs> உங்க வேலையை அங்க முடிச்சிட்டீங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டு வேலை ரெண்டு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒண்ணு மனசையும் ஒரு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு ஆஹ் மனசை ஒரு ஒரு அடைவு நிலை வச்சிருக்கோம் மனசளவுல வந்து ஒரு அடைவு நிலை வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அடைவு நிலையே அங்க எதுவுமே இல்லைங்கிறதா எங்க மிக முக்கியமான தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியே தான் அடைவு இல்லாம இருக்கு வெளியே வந்து உங்களை டார்கெட் இருக்கலாம் உங்க அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கலாம் அதுக்கான முயற்சிகள் இருக்கலாம் மனசுல அடைவு நிலையே எதுவுமே கிடையாது வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன ஆயிரம் டோட்டலா ஃப்ரீ ஆயிரும் அப்ப என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் அனுமதி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் ஏற்படுதோ துக்கம் கவலை வருத்தம் பயம் கோபம் என்ன உணர்வு வேணா வந்தாலும் அங்க வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும் இம்பார்ட்டன் குறையும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது பிடித்து வைக்காத தன்மையில எதுவுமே தங்கறது கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறியக்கூடிய உணர்வுலாம் மாறும் அப்ப என்னன்னா ஒரு பிரச்சனையில நீ நீடிச்சிருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு வெளியில ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு நிகழ்வுல பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை டீல் பண்ணும் போது உங்க மனசுல பிரச்சனை ஏற்படும் ஆனா நீ உள்ளுக்குள்ள இம்பார்ட்டன் கொடுக்காத என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளி வேலையை தூண்டுகோலா அந்த பிரச்சனை அமையும் வெளியில வெளியில உங்களுக்கு செயல் திறமையை வந்து நீ செயலை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தூண்டுகோலா அமைஞ்சிட்டு அதுவும் போயிடும் ஏன்னா நம்ம அதை நிர்வாகமே பண்ணலையே நமக்கு என்னன்னா வந்துட்டு போதுன்னு விடும்போது செயலுக்கு தேவையான உணர்வுகள் வருது செயலுக்கு தேவையற்ற உணர்வுகள் வந்தா என்ன பண்றோம் அது நமக்கு ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்ப இது வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பிரச்சனை அதிக நேரம் தங்கி இருக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்ட் அப்படிங்கறது வந்து கிரியேட்டிவ் மைண்டா மாறும் நம்முடைய ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்ட் வந்து கிரியேட்டிவ் மைண்டா மாறும் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாரமற்ற மனம் ஒரு பாரம் இழந்ததை நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா ஞான விடுதலை புக்ல வந்து ஐயா வந்து அந்த உதாரணம் வந்து நல்லா கொடுத்திருப்பாரு 
அது ஒரு பையில ஒரு பையில வெயிட்டோட கையில மாட்டிட்டு போறோம் நம்ம கை வந்து வெயிட்டா இருக்கிறது தெரியுது யாரோ ஒருத்தங்க அந்த கத்திரிக்கோள்னால அந்த காதை கட் பண்ணிடுறாங்க பையோட காதை கட் பண்ண உடனே பை கை பை கீழே வந்துருது கை ஃப்ரீயான மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியுதுங்களா ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்ல அந்த ஒரு உணர்வு வந்து நம்ம மனசுக்கு ஏற்படும் ஒரு சுமையில இருந்து இறக்கி வச்ச ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படும் அதாவது <laughs> அதாவது ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத விட நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் அதாவது ஒரு நம்ம நம்ம நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒரு திருப்தி ஒரு ஏதோ ஓகே நம்ம கரெக்டா போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அளவுக்கு நான் யோசிக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல வந்து நம்ம ஒரு ஞானியாகி இங்க ஓரத்துல உட்கார போறோங்கிற எண்ணம்லாம் கூட கிடையாது நம்ம சொந்த லெவல்ல நம்மள நம்ம முரண்பாடு இல்லாம நம்மளால போறதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன புல்ஃபில்மெண்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அளவுதான் நான் வந்து எதிர்பார்க்கறதே இதுல அந்த இடத்துனாலதான் இந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன் இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு எனக்கு என்னன்னாக்க இப்ப வந்து அறி இப்ப கண்டிப்பா தேரியில நல்லா புரியுது எனக்கு அதுல சந்தேகமே இல்லை அதாவது நீங்க வந்து அகத்துல நம்ம முரண்பாடு பண்றது வேஸ்ட் இப்ப திங்கிங்ல சவாரி பண்ணக்கூடாது அப்படி உற்ற வேண்டியதுதான் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வந்து தியரியா எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இப்ப வந்து நம்ம நெருப்ப தொட்டா சுடும் அப்படிங்கறது வந்து நான் அனுபவிச்சுட்டேன் நான் என் கையை சுட்டுக்கிட்டேன் நான் இப்ப அந் அதுக்கு மேல நான் நெருப்பு பக்கமே போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் எப்படி நம்மளுக்கு இதுல டேர்ன் ஆகும் அதுதான் வந்து எனக்கு நான் நெருடுற இடத்துல நிக்கிற மாதிரி என்னன்னா தேரியா புரியுது ப்ராக்டிக்கலா எப்படி புரியறதுன்னு கேக்குறீங்க அதாவது என்னன்னா இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நாம் புரிந்து கொண்ட ஞானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய விஷயமும் அல்ல நம்ம என்னன்னா ஒரு பாருங்க போன மாசம் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஐயா எழுதிருக்காங்க மேகசின்ல சரியானதை சரி செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் எழுதிருக்காங்க அதுல நல்லா தான் இருக்கு சரியானது சரி செய்ய வேண்டியது அடைமுறை வச்சிருந்தோம் இருப்பதை புறந்தல்றோம் இருப்பதை மறுதளிக்கிறோம் என்ன இருக்குது அது மாறணும்னு நினைக்கிறோம் இருப்பதை மறுதளிக்கும் மனப்பான்மை தான் அங்க மாறுது நமக்கு இது இந்த புரிதலை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இங்க கிடையாது மன இயக்கத்தோட கண்டுபிடிக்கும் உங்களை அறியாம திங்கிங்கா போறது பேரு தான் தாட் ஓகே 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 இப்ப நம்ம ஆக்சுவலா தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிக்காத வரலும் நமக்கு ஒரு பாகுபாடே இங்க கிடையாது கண்டிப்பா இப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ அறிவுக்கு தெரியுதோ தெரிந்த கணத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம திங்கிங்கா மாறுது பிறகு <laughs> கையேறுதான் 
கரெக்ட் இதுதான் சரணாகதின்னு சொல்றீங்க அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த புத்தர் என்ன பண்ணாரு தீவிரமான முயற்சி அவர் இவ்வளவுதான் இல்லை ஒரு ஒரு சத்திரியர் வந்து எப்படி வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லா வகையான யோக சாதனைகள் பண்றாரு எல்லாம் முயற்சி பண்றாரு எல்லாமே அவர் நினைச்ச இதை அடைய முடியலங்கும் போது ஒரு கையர் நிலையில என்ன பண்றாருன்னா எல்லாத்தையுமே நிராயுத பாணியா தன்னுடைய முயற்சிகள் எல்லாத்தையும் கீழே போடுறாரு அந்த கணத்துல அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அவர் கண்டுபிடிச்சது இப்ப கேட்டா கூட சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆசிய துன்பத்திற்கு காரணம் ஆக்சுவலா அவர் கண்டுபிடிச்சது அது அல்ல ஆசையே படாத இயக்கக்கூடிய மனத்தை அங்க கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆசையே இல்லாத மனத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு இது வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சது மட்டும் அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால அவருக்கு சொந்தமானது இல்லை எல்லாருக்கும் சொந்தமானது அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டே மற்றவங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப நாம புரிதல் மூலமா கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் சோ அதான் செய்ய சோ செய்யறதுக்கு ஒன்னும் இல்லாரும் முடிவு எடுக்கணும் நம்ம அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து அந்த நம்மளுக்கு புரி புரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறதுக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி மாதிரி அமையற இடம் அந்த அறிவு அங்க சரணாகதி யார இடம் அதுதான் அங்கதான் இது வந்து என்னன்னா இன்னும் என்னன்னா இருப்பது 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 இருக்கிறதா இருக்குதுங்கிறத எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க நீங்க பெங்களூர்ல இருந்துட்டே பெங்களூர் எப்படி போறதுன்னு கேக்குறீங்க அது என்ன முயற்சி பண்ணு கிட்ட எப்படி பண்ண முடியும் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா நீங்க தேடாம இருந்தா ஓகேங்கிறோம்ல நீங்க முயற்சி பண்ண முடியாது நீங்க பெங்களூர்ல தான் இருப்பீங்க அப்படிங்கிறோம் எதையோ அடையிறது அப்படின்னு நினைச்சேதான் வந்து பாதி இதுல ட்ராப் ஆயிடும் ஆமா ஆமா கரெக்ட் சார் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அவசியம் <laughs> 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 புரோபலர் ஃபவுண்டர்களுக்கான இது வச்சிருக்கோம் கன்ஃபர்மேஷன் முகாம் வச்சிருக்கோம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கேள்விகள் வந்து நீங்க வந்து ஏதோ இது ஏன் கேட்கணும்னு நினைக்காம நீங்க ஓப்பனா கேட்கறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐயோ கண்டிப்பா அதனால நீங்க அந்த முகாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா வாங்க கண்டிப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜிஓ சார் நாகராஜ ராவ் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா சார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் நான் திருப்பதியிலிருந்து பேசுறேன் ஆஹ் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் பேசிட்டு பேசிட்டு தான் இருக்கோம் நீங்க நான் எதுக்கு பண்ணேன்னா முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சு போன் பண்ணேன் வந்து ஒரு ஒன் இயரா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் டோட்டல் கன்ஃபியூஷன் ஒரு தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டுதான் தூக்கம் வரும் நிலைமையில இருந்தேன் உங்ககிட்ட பேசின அப்புறம் தூக்கத்தை பத்தி உங்க வீடியோ பார்த்த அப்புறம் ஒரு நாலு மாசமா தூக்க மாத்திரை போடுறதை விட்டுட்டேன் ரொம்ப நல்லது அது எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு சொல்றேன் நானும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க இப்ப சொன்னது மத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த புரிதல் வந்து எல்லா தூக்கத்தையும் கொடுக்கும் ஆமா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க தேவையில்லாத தாட்டு எல்லாம் பக்கத்து வீட்டு காலிங் பலண்ட் ஆமா அது வந்து நான் கெட்டியா புடிச்சுக்கிட்டேன் ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா இது தொன 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 பேசிட்டே இருக்குது புரிதல் அப்புறம் புரிதல் புரிதலுக்கு அப்புறம் கூட தொன தொன பேசுறது வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டி ப்ரெஷர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு ஒரு இதுக்கு இது இதுக்கு முன்னாடி பேச ஒரு பேசின மாதிரி புரிதல் தெரியுது தியரட்டிக்கலா தெரியுது சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க திருப்பதியில இருந்து சேலம் வரத்துக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறீங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது உங்க ட்ரெயின் நாலாவது பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னு வருது அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கேட்டுட்டு பிளாட்ஃபார்ம் போய் நீங்க ட்ரெயின்ல ஏறி உங்க கம்பார்ட்மெண்ட்ல உட்காந்துட்டீங்க நீங்க உட்காந்து விட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கு வேற வேற ஊர் ட்ரெயின்லாம் வருது சென்னை போற ட்ரெயின் வந்து ரெண்டாவது பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு 
தேவையில்லாதது <laughs> அதுக்காக நீங்க அதோட நீங்க வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால வந்து அது வந்து விடுபட்டுரும் நினைக்காதீங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் அது வந்து வேற தேவையற்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் போராடுவோமா நாம் பாட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம்ல சரி சரி சார் ஓகே சார் இந்த மாதிரி புரிதல் அப்புறம் ஒரு லாங் ரன்ல கொஞ்சம் அமைதிப்படுமா மனசு நம்ம எதிர்பார்ப்பு வந்து வேற கோணத்துல வச்சுக்கிறோம் இல்ல எதிர்பார்ப்பு நீங்க விடுங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் எதிர்பார்த்தீங்க <laughs> 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 அதுதான் பிரச்சனையே இது எப்படி கேட்டீங்கன்னா முகம் பாக்குற கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு என் உருவம் தெரியாம இருக்கிறது நான் என்ன பண்ணணும் முயற்சி பண்றீங்க நம்ம உருவம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு முகம் பாக்குற கண்ணாடி முன்னாடி முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தவங்க சொல்றாரு அது அப்படிதான் இதே ஒண்ணு காட்டிட்டே இருக்கும் நீங்க விட்டுட்டு வேலையை பார்ப்பாங்கிறாங்க நீங்க விட்டுட்டு வேலையை பாக்க ஆரம்பிச்சு மறந்துட்டீங்க நீங்க பாட்டு உங்க வேலையை பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா அப்பப்ப உங்க வேலையை பாக்குறமே இப்பவும் அந்த கண்ணாடியில முகம் தெரியுமான்னு எட்டி பாக்குறீங்க நீங்க எட்டி பாக்குறப்ப கண்ணாடி தெரியுமா தெரியாதா கண்டிப்பா தெரியும் அதனால தெரிஞ்சா இருந்தா தெரியல நான் வேலையை பார்க்க போறோம் எப்ப தேவையோ பாத்துக்கலாம் தேவையில்லாத அது எல்லா நேரமும் காமிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அது கண்டுக்கா யூடியூப்ல வந்து ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி அவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு எக்கச்சக்கமா பணம் புடுக்குறாங்க நீங்க வந்து அந்த மாதிரி இல்லாங்க புல் வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு ஜனங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றீங்க இந்த உண்மை எல்லாம் ரொம்ப அதான் நம்ம நோக்கம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா யா கண்டிப்பா நாங்களும் வரணும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா வரோம் வெல்கம் வெல்கம் வாங்க ஒரு தடவை அவசியம் வாங்க கண்டிப்பா யா கண்டிப்பா ஃபோன்ல தான் பேசிருக்கோம் நேர்ல மீட் பண்ணுவோம் வாங்க ஆமா உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது ஐயாவுக்கு தான் ஏன்னா வந்து ஐயாக்கு தான் ஐயாக்கு தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஐயாக்கும் நீங்களுக்கும் நன்றி <laughs> 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 புரிதல் இருக்கு உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது மனம் இப்ப நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா புத்தர் வந்து எல்லா முயற்சியும் பண்ணி கடைசியில வந்து எல்லா முயற்சியும் தூக்கி போட்ட பிறகு ஒரு விஷயத்த கவனிக்கிறாரு அதுதான் என்ன சொன்னீங்க தங்கறது இல்ல எல்லாமே வந்து போகக்கூடிய உணர்வுகள் தான் நம்ம எதை வேணாங்கிறமோ அதுதான் தங்குது எது வேணுங்கிறமோ அதுதான் நீடிக்குது அவ்வளவுதான் ஆமா 
எனக்கு வந்து இப்போ இப்போ எப்படி புரிதல் இருக்குன்னா வீடியோஸ் பார்க்கும் போது நிறைய இப்போ ரமண மகிழ்ச்சி நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான்யார் விசாரணை அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் பகவத் ஐயாவும் ஞான புரிதல் நிறைய கிடைச்சிருக்கோம் பகவத் ஐயா மூலமாவும் ஆஹ் அப்படி அப்படி இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கும் போது முன்னாடி எல்லாம் வந்து வீடியோஸ் பார்க்கும் போது அந்த மனசு வந்து அந்த கேள்வி கேட்கறதே நிறுத்திடுது ஆஹ் ஒரு இதுல நான் கேள்வி ஆஹ் எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா இந்த சந்தோஷம்ன்றது ஆஹ் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போதும் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நம்மளை விட்டு விலகும் போதும் மனசு வந்து அதோட சொரூபத்துல அதுல இருக்க இருப்போட ஆனந்தத்தை தான் அனுபவிக்குது இந்த உலகில உலகத்துல இருக்கிற எந்த பொருளையுமே இன்பம் இன்போன்றது ஒண்ணு இல்ல ஆனா அந்த மனசு வந்து அந்த இன்பத்தை தேடி தேடி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணிக்குது கல்யாணமா இருக்கட்டும் குழந்தையா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி எந்த விஷயம்னாலும் ஒரு கார் வாங்குறதா இருக்கட்டும் வீடு வாங்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே ஏதோ ஒரு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினாலதான் மனசு வந்து தேடி தேடி இது பண்ணது ஆஹ் அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட அதோட இருப்போட ஆனந்தத்தை தான் அது அனுபவிக்குது அனுபவிச்சுட்ட பிறகு திரும்பியும் வந்து இன்னொரு விஷயத்த அது அதுல சரிசை ஆகாம இன்னொரு விஷயத்த தேடி அலையுது அது என்னன்னா முழுமை அடைவர்களும் மனசு வந்து ஓயாது எதையோ ஒண்ணு நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி கிடையாது இல்ல அதான் தேடிட்டே ஆமா ஆமா எனக்குமே நான் இந்த பாதையில வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது மாதிரி தேடி தேடி அலைஞ்சிட்ட பிறகு கடைசியில நிரந்தரமான சந்தோஷம்ன்றது ஒண்ணுமே கிடையாதா எந்த விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாமே டெம்பரரியா தான் இருக்கு நிரந்தரமான சந்தோஷம்ன்றது கிடையாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள வந்துட்ட பிறகுதான் எனக்கு எல்லாமே அறிமுகமாச்சு சும்மா இது பகவத் ஐயாவோடது நானியார் ரமண மகரிஷி எல்லாம் விழிப்புணர்வு ஓஷோ எல்லாமே பிக்சர் எல்லாமே அப்பதான் அறிமுகமாச்சு ஆனாங்க என்னோட கேள்வி என்னன்னா அதுதான் அந்த அமைதி புத்தர் சொன்னா அந்த அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது அந்த அமைதி அந்த வாசியே இல்லாத மனம் என்னால உணர முடியுது அங்க ஒரு கேள்வியும் இல்ல ஒரு கேள்வியும் இல்ல ஆனா மத்த நேரத்துல கேள்விகள் வந்துகிட்டுதான் இருக்கு அதையும் கவனிக்க முடியுது கேள்வி வந்து வரும்போது கேட்க வேண்டியதுதான் அது எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்குங்கிறத விட கேள்வி இல்லாம போறது ரொம்ப நல்லது தாமா இருந்தா கேளுங்க இல்லன்னா கேள்வியே இல்லைங்கிற கேள்வி தேவையில்லை விட்டுருங்க அவ்வளவுதானே அதுதான் எனக்கு என்ன இப்போ புரியலன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குல்ல ஆமா ஒவ்வொரு எண்ணமுமே தாட் தான் நம்ம ஐம்புலன்களால அந்த பாக்குறது மூலமாவோ கேக்குறது மூலமாவோ வர விஷயங்களை வச்சுதான் எண்ணங்கள் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு அது தானா உருவாகிட்டு இருக்கு நாமளா கிரியேட் பண்ணல அது பாக்குற விஷயம் கேக்குற விஷயம் எல்லாத்தையும் வச்சு அது உருவாகிட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கு எப்படி இதுவாகுதுன்னா திங்கிங் வேண்டாம் ஒவ்வொரு இப்போ ரமண மகிழ்ச்சின்னு சொல்ற மாதிரி செல்ஃப் என்கொயரி ஆத்ம விசாரணை ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் கடைசி முதல் கேள்வி வந்து நான் யார் உள்ள ஒரு நான் சுருக்கமா சொல்லுங்க அத உள்ள ஒரு நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு நான் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து அத திங்கிங்கா மாத்தாம அதோட ரூட்டுக்கு போனா எல்லாமே வந்து தேவையற்றத <laughs> நீங்க திங்கிங்க டெவலப் பண்ணா மாட்டீங்கன்னா போதும் ஏனா அதுல அந்த விஷயத்தால நமக்கு நல்ல ஒரு ஒரு செய ஒரு எண்ணம் வந்து செயலா மாறுது அந்த செயல் நல்லதா கெட்டதான்றது அது நடந்து பிறகுதானே நமக்கு தெரியுது 
தேவையானதுங்க <laughs> என்னன்னா <laughs> 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 ஞானம் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக ரீதியா பாக்குறப்போ அது வேறு மாதிரி எல்லாம் நம்ம இந்த பல ஞானிகள் இவங்களெல்லாம் பாத்துருக்கோம் இல்லையா அதாவது ஆன்மீக தலைவர்கள் அந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல அந்த மாதிரி அது ஒரு விதமான ஞானம்னு இருக்கு இப்ப ஐயா சொல்ல வர்ற ஞானம் அதனோட தன்மை என்ன ஐயா தன்மை அது எப்படி கேக்குறதுன்னு தெரியல அந்த அது எப்படி இருக்கும் என்னன்னா யோக சாதனையோட நினைச்சுதான் எல்லாரும் பிரசலா பேசிட்டாங்க உண்மையில இந்த புரிதல் மூலமாக மனம் அடையக்கூடிய பிரவாகமும் அதுதான் அந்த பிரவாகத்தை தான் முக்தி விடுதலைன்னு சொல்றோம் இதுவும் புத்தர் அடைந்ததும் ரமணர் அடைந்ததும் ஜே கே அடைந்ததும் எந்த எந்த ஞானியா இருந்தாலும் அவங்க அடைந்த நிலையும் இந்த புரிதல் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நிலையும் ஒன்றுதான் வேற எல்லாம் கிடையாது அதிகத்தில <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> 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 அகத்தில் சும்மா இருபுறத்தில் செயல்படு இதுதான் தாரகமா இருக்கு அது நினைச்சு பாக்குறப்ப இவ்வளவு சிம்பிளானதையா இவ்வளவு ஞானிகளும் இவ்வளவு இதுவும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது பேசலாம் <laughs> 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 அப்துல் மஜித் நீங்க வந்தீங்க மறுபடியும் நீங்க ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டீங்க நீங்க ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கூட கேளுங்க அப்துல் மஜித் அட்மிட் பண்ணி நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஹலோ ஹலோ குட் ஈவினிங் ஐயா குட் ஈவினிங் நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா நல்லா இருக்கு நீங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் பெங்களூர் பெங்களூர் கர்நாடகா <laughs> 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 வெளியாட்டு 
அகத்துல தாட் வருது அதை நம்ம விட்டுறணும் நம்மளுக்கு அதுல ஒண்ணும் வேலை இல்ல இருந்தா அதுல வேலை எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுறலாம்னு தெரியுது பிரபாகத்துல எப்ப நம்ம தெரியாமவே திங்கிங்கா எடுத்துட்டு அதுல உள்ள செயல் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் ஆயிரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க <laughs> 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 வாய்ப்பேன் அப்படியே <laughs> ஆமா என்னோட நடந்து போட்டு விட்டுறதுதான் சரி 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 थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू பாரதி தமிழ்மணி வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் அனுராதா உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குதுங்களா எனக்கு ஒரு டவுட் ஐயா நான் ரொம்ப நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐயாவோடது நான் நிறைய இதுக்கு முடியும் பேசிருக்கேன் ஆக்சுவலா ஐயா வந்து சொன்னது வந்து நம்மளுக்கு மனசுல வேலை இல்ல வெளியிலதான் வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம யார்கிட்டயாவது பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்ப அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு எனக்கு மனசுல வந்து ஒரு மாதிரி பெயின்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நம்ம யாரோ ஒருத்தரை வந்து காயப்படுத்திட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோணல் வருது ஐயா அதுக்கப்புறம் அது எனக்கு வந்து அப்படி போகவே மாட்டேங்குது அது அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது ஆஹா இல்லை யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நான் நார்மலாக கேஷுவலாக பேசுகிறேன் நம்ம பேசுகிற ஏதோ ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்கள வந்து ஏதோ ஒன்று ஹேர்ட் பண்ணணும்னு நம்ம நினச்சி பண்ணல ஆனால் அது அவங்கள ஹேர்ட் ஆ தெரியாம ஒரு கன்சர்ன்ல கேட்டா கூட சொல்ற நீங்க ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படி நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கேட்டா கூட அவங்க வந்து அது ஹர்டிங்கா எடுத்துக்கும் போது நம்ம எனக்கு வந்து அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுது இப்ப அப்ப நம்ம எப்படிதான் ஹேண்டில் பண்றது வெளியாளுங்களை அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வர ஆரம்பிச்சிருது எல்லாத்துக்குமே நீங்க இனிமையா தான் பேசணும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பணிவா தான் நடந்துக்குங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது நீங்க வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு சில வெளியில உங்களுக்குன்னு சில கடமைகள் பொறுப்புகள் எல்லாம் இருக்குல்ல உங்க ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க நீங்க வந்து மேனேஜரா இருக்கிறீங்க உங்க கீழ வேலை செய்யறவங்க சரியா வேலை செய்யலாம் நீங்க கேள்வி கேட்கறது ரைட்ஸ் இருக்கு இல்ல நமக்கு வேலை ஆகுறதுக்காக நீங்க வந்து சில இடத்துல கடுமையா நடந்துட்டாதான் அவங்க செய்வாங்கன்னா நடந்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது இப்படி மட்டும் தான் நடந்துக்கணுங்கிறதா எதுவும் கிடையாது நீங்க சரியான நீங்க சரியா உங்க உங்க கடமையை கரெக்டா பண்றீங்களாங்கிறதா முக்கியம் இல்ல உங்களை அறியாமையே நீங்க வந்து ஒரு ஹட் பண்ணிட்டீங்க அப்படி பண்ணிருக்க தேவையில்லாம்னு தோணுச்சுன்னா முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதா எடுத்துக்கங்க எனக்கு <laughs> 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 நடந்த விஷயம் உங்களை அறியாம அதுவும் 
நீங்களா வீட்டுக்குள்ள வந்து கில்ட் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதை டெவலப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப நம்ம பேசுற வார்த்தைகள்லுமே எப்பவுமே நம்ம சரியா தான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் அது அந்த மாதிரி பேச முடியும்னு நினைக்கிறதும் கூட ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு ஆக்சுவலா இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க என்னன்னா கவனமா இருந்தா மட்டும் போதும் இவங்க ஒருத்தரை பேசணும் இவங்க என்ன தெரிவிக்கணும் அது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கவனமா இருந்தா போதும் நடைமுறையில பழக்கத்துல வரக்கூடிய விஷயம் தான் அது ஓகே நம்ம பழக பழக வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் எப்படி பேசணுங்கிறது கூட நீங்க வந்து வந்துருங்க வரக்கூடியது <laughs> ஒரு என்ன <laughs> பேசுறோம் <laughs> 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 நடந்தது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு பண்ணுச்சு எப்படின்னா நான் ஒரு ஹெச்ஆராக இருக்கேன் அப்படின்னும் போது நான் என்ன புரிய அந்த ஒரு பவர் அந்த ஒரு அது எல்லாமே என்னோட மைண்ட்ல இருந்தது ஐயாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இவ்வளோ ஒரு பெரிய மகான் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு சர்வீஸா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன் எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளிசிட்டியா இருக்காரு நம்ம எல்லாம் ஒரு முன்னாடி கிடையாது ஆனா நம்ம வந்து மைண்ட்ல எவ்வளோ ஒரு அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்றி வச்சுட்டு இருக்கோம் விச் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்ணேன் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் ஐயா எனக்கு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் சொன்னாங்க இல்லைங்களா சார் ஐயா வந்து சொல்லி எனக்கு என்னன்னா ஒரு பர்சனை பத்தி ஒரு நமக்கு நெகட்டிவா ஒரு தாட் வந்துருச்சு மைண்ட்ல அந்த தாட் வந்து நம்மளை விட்டு போகவே மாட்டேங்குது அது எப்படி ஐயா அது அதுல இருந்து எப்படி நான் வெளியில வர்றது அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பர்சனை பத்தி நெகட்டிவான தாட் வருது ஆனா அது உண்மையா இல்லையான்னு தெரியுற உள்ள நீங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கிறது நல்லது உண்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவசியம் <laughs> வெளியில கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் கவனமா இருக்கலாம் சரிங்க ஐயா 
உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்படி இல்லையாட்டுறது அவருக்கு அந்த மாதிரி இதுல அவர் அப்ரோச் பண்ணல அப்படின்னு அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அப்புறம் ஃப்ரீயா விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியா அதை கிரியேட் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா கேக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கண்டிப்பா உலகமே ஒரு குடும்பமா மாறணும்ங்கறத நம்ம நோக்கம் எல்லாத்துக்கும் இது போய் சேரணும் கண்டிப்பா பண்ணுங்க கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா எல்லாருக்கும் என்னோட விஷஸ் சொல்லிடுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப மகிழ்ச்சி थैंक यू थैंक यू so much ஐயா ஓகே थैंक यू சக்திவேல் ஐயா வாங்க நீங்க பேசலாம் இப்ப ஐயா வணக்கம் நீங்க அன்மூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சக்தி வேல் ஐயா கேக்குதுங்களா ஐயா கேக்குதுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்ககிட்ட பேசி போன்ல சக்தி வேல் சென்னையில இருந்து ஆமா இப்ப கூட கூப்பிட்டீங்களா எனக்கு ஆமாங்க ஐயா கூப்பிடுங்க ஈவினிங் வெளியாதான் <laughs> வரமாட்டேங்குது <laughs> 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 எதிர்கொள்றதுங்கிறது <laughs> 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 நம்ம எங்க போக்கஸ் பண்றங்கறத பொறுத்த இருக்கு நாம வந்து நீங்க வந்து நமக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுது நம்ம எல்லாரும் குற்றம் சொல்றாங்களே நாம இப்படி இருக்கிறோமே நாம இப்படி இருக்கிறோமேன்னு உள்ள பாக்குறவர்களும் உங்களுக்கு தீர்வே கிடைக்காது இது உள்ளுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாமே உணர்வுகள் எல்லாமே நேச்சுரல் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுறதுனாலதான் அவங்களை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு பாப்பீங்க உங்களை ஒருத்தர் குற்றமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்ல உங்களை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களை எப்படி டீல் பண்றதுங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு தன்னாலேயே கிடைக்கும் எப்ப கிடைக்கும்னா நீங்க வெளியே போக்கஸ் பண்ணாதான் கிடைக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்ற பாருங்க டார்ச் லைட் எடுத்து கண்ணுக்கு நேரம் அடிச்சுக்கிறீங்க உங்களே நீங்க போக்கஸ் பண்றீங்க கேக்குதுங்களா எனக்கு கேக்குதுங்க நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா ஐயா நான் பேசுறது கேக்குதா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க நீங்க டார்ச் லைட்ட உங்க பேசுக்கு நேரம் அடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வெளியே என்ன இருக்குன்னே தெரியாது ஆமாங்க ஐயா கரெக்ட் இருட்டா இருக்கும் நீங்க அது மாதிரி உங்களையே நீங்க வந்து தாழ் தாழ்த்துக்கிட்டோ நாம இப்படி இருக்கிறோம் நம்ம சரியில்லையோ நம்ம இந்த மாதிரி உணர்வுகள் வருது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருதுன்னு நினைக்கிறத விட டார்ச் வெளியே அடிச்சீங்கன்னாதான் எங்க என்ன இருக்குன்னு தெரியும் எப்படி காலை எங்க வைக்கணும் எப்படி நடந்து போகணுங்கிற ஐடியாவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களை யார் என்ன சொன்னாலும் சரி அதனால இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாம் நேச்சர் எடுத்து அவங்க எப்படி டீல் பண்ணுன்னு பாருங்க உங்களுக்கு புது ஐடியாக்கள் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் நீங்க மறுபடியும் என்கிட்ட பேசுங்க நீங்க மறுபடியும் போன் பண்ணி பேசுங்க ஓகே அமிர்த ஜோதி நம்ம உங்க கேள்வியோட முடிச்சுக்கலாம் டைமும் நமக்கு நிறைய ஆயிடுச்சு நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் இத வந்து நம்ம இறுதி கேள்வியா வச்சுக்கலாம் ஐயா நான் இப்ப இந்த முகாம் பத்தி தான் கேக்குறேங்க இந்த முகாமுக்கு வர்றதுன்னா ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணுமா தகுதிகள் வேணுமா 
அவங்களுக்கு எதுவுமே இதெல்லாம் பண்ணினது இல்ல அதுக்காக தான் கேக்குறாங்க என்னுடைய <laughs> 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 நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து நீங்க ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்து பயனடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்